Hola, gracias a todos mis seguidores de Instagram y de Facebook y de YouTube principalmente por donde nos están viendo. El día de hoy estamos respondiendo preguntas recibidas a través de nuestro canal, recibidas a través de Facebook y uh, periódicamente vamos a estar pidiendo su colaboración, así que cuando manténganse al tanto, que cuando tengan dudas eh, pueden compartir sus preguntas ahí y así la vamos a estar eh, poniendo videos sobre esto y dándoles las respuestas a estas preguntas poquito a poquito. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y no olviden de dejar sus comentarios, sus preguntas, para así en el futuro quizás su pregunta va a ser seleccionada y vamos a poner un video en referencia a eso. Me llegó una pregunta muy interesante, la cual yo creo que va a poder ayudar much a muchas personas y es sobre los argumentos, las razones más fuertes eh, por las cuales te pueden negar un caso de asilo basado en mi experiencia y en la experiencia de mi oficina eh, en los casos que hemos tenido. Esta pregunta viene de parte de Junior. Junior también me hace me pregunta sobre argumentos. ¿Por qué si eres perseguido el gobierno? Muchas veces el gobierno pregunta ¿Por qué si eres perseguido el gobierno de Cuba te deja salir? Y que Cuba está cambiando. Vamos, eh, vamos a tratar de tocar los tres puntos pero bueno, empezamos con la pregunta principal porque esto va para todo el mundo. ¿Cuáles son las razones por las cuales se tienden a negar el asilo? Las razones más grandes por las cuales yo he visto que se tiende a negar el asilo es por falta de persecución. La, el nivel de persecución que la persona haya sufrido, muchas veces hay jueces que toman la decisión de que dicen no existe la suficiente persecución y encuentran de que tampoco existe posibilidades de que si la persona regresa va a ser perseguido. Y esto tiende a ser la razón, la razón más común por las cuales a una persona le niegan su caso. ¿En qué se basa la persecución? La persecución se basa en los eh, momentos de abuso que la persona haya sufrido o las posibilidades de abusos y violencia a sus derechos humanos que la persona pueda sufrir si regresa a Cuba. Ahora, eso tiene que ser basado en tu opinión política, tu raza, tu religión, tu, un grupo particular social. Es decir, estar en una categoría de personas las cuales son perseguidas por el gobierno y eso es bien difícil de demostrar. Mi experiencia es que hay jueces que son más eh, dispuestos a encontrar persecución y hay jueces que son más estrictos al momento de definir realmente si hubo una persecución o no. Yo he tenido jueces que con una detención me han aprobado el caso de asilo y he tenido jueces que con cuatro detenciones me han, cuatro o cinco detenciones me han negado el caso de asilo. Realmente es muy difícil eh, predecir cuál va a ser el resultado de un asilo eh, escuchando lo que la persona le sucedió y diciéndole es muy difícil llegar a la conclusión no te preocupes que tu caso va a ser ganado porque también mucho depende del juez de inmigración ahora sí les digo hay casos que uno les dice que esto es por el libro es un caso de asilo son pocos pero hay casos que sí que por el libro tú no dice aquí no hay no cabe la menor duda esto es asilo sí o sí pero esos son la minoría la mayoría de los casos están a lo mejor tienen eventos eh, que, que no son relacionados uno con el otro, es decir, le sucedió algo con la policía en un lugar, luego en, al cabo de los dos años lo volvieron a detener, pero no hay realmente una manera de comprobar que esas detenciones fueron causadas por su opinión política o fueron causadas porque pertenecen a un grupo particular social o por alguna causa protegida. Y entonces también los jueces se mantienen mucho a eso, se refieren mucho a eso cuando lo niegan por persecución. Bueno, sí, a la persona le pasaron cosas, pero lo que le pasó no fue realmente basado en una, en, en una razón que esté protegida, sino fue basado en, que, en actividades que la persona estaba haciendo, eh, que la persona estaba haciendo que no son eh, realmente razones que estén protegidas. La razón más común, por ejemplo, hay jueces que me han encontrado que personas que han sido perseguidos o han tenido problemas con el gobierno por ser dueños de negocios, sí están, han, los han encontrado que pertenecen a un grupo en particular social y sí han estado dispuestos a darle el asilo, pero es bien difícil, muy, 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 muy difícil poder demostrar que un dueño de negocio califica para un asilo. Eh, 
muchas veces los jueces tienden a decir no, esta persona le, no le, la persecución que esta persona estaba sufriendo no fue por ser dueño de negocio sino porque tenía un negocio donde se vendía eh, productos que no eran legítimos porque se vendían productos que estaban fuera de las reglas entonces la persecución que sufrió la persona fue por ilegalidades que la persona estaba cometiendo no realmente por razones eh, políticas o por opiniones de la persona o por, o por ser realmente un dueño de negocio próspero. Entonces es bien difícil tratar de, de presentar esa definición de persecución y realmente la razón más común que yo veo de negaciones es ese concepto, falta de persecución. La segunda razón que vemos más común es falta de credibilidad y realmente esto es un problema de testimonio. No lo hemos visto tanto en personas que en nuestros clientes porque van preparados como testificar y nos preparamos eh, para, esas, para esas entrevistas finales, pero sí lo hemos visto mucho en los casos de personas que han ido solos, que han tratado de explicar qué fue lo que sucedió y, los han, y a la hora de presentar su historia presentan testimonio inconsistente y por lo tanto he encontrado que no tienen credibilidad y eso es algo bien difícil pero suele suceder sobre todo en aquellas personas que se representan solos él también me pregunta eh, si eres perseguido por el gobierno porque el gobierno de Cuba te dejó salir y esto es algo que viene muy particular con el caso de la persona así que es difícil explicarlo sin saber las razones Puede ser que el gobierno te haya dejado salir porque no, realmente, porque no estás regulado eh, o puede ser que el gobierno te haya dejado salir porque a pesar de estar regulado tú presentas una amenaza para el gobierno y es más fácil dejarte salir que dejarte detenido. Entonces habría que ver oh, bajo, tu, bajo lo que a usted le sucedió eh, cuál de esos dos casos es. La, el más común es que porque la persona no está regulado por, el, por inmigración. Muchas personas son opositores, pero no están regulados por inmigración, no le llegan a poner esa regulación y por lo tanto pueden salir. Y hay artículos que hablan sobre esto, que Cuba no realmente no regula a los opositores, al menos que presentes un daño para el país. Pero sabemos que hay opositores que son ampliamente opositores al gobierno, que han hablado en contra del gobierno y sin embargo Cuba los ha dejado salir para participar en conferencias internacionales y son reconocidos a nivel internacional como opositores y han salido y ha vuelto a entrar y sin embargo en algún momento el gobierno de Cuba les ha cerrado las puertas y les ha dicho no sales más entonces es difícil poder prevenir pero eh, mi recomendación es infórmense traten de leer muchos artículos eh, políticos en referencia a la situación de la isla y así podrán prepararse para su caso Dependiendo de, también de lo que a ustedes les haya sucedido, ¿ok? Y la otra razón es eh, que la situación en Cuba está cambiando y eso no es verdad. Que tengamos un presidente nuevo no quiere decir que la situación en Cuba haya cambiado, que tengamos una nueva constitución no quiere decir que la situación en Cuba haya cambiado. Mi recomendación es eh, traten de buscar artículos, porque los hay, que expongan que realmente la situación no ha cambiado. Hay muchas cosas que todavía siguen siendo restringidas eh, y hay muchos artículos sobre la oposición, sobre movimientos opositores que han sido silenciados. Así que y son artículos recientes, así que traten de informarse y prepararse bien y buscar bastante online para que puedan presentar esto y obviamente presentarlo a la corte de la forma debida. Y entonces con este eh, tema me retiro por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por seguirme. Eh, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y mantenerse al tanto para que puedan ver mis próximos videos. Gracias.